Nkwecho. The President, please be seated. The court is now back in session. Reprise de l'audience. We'd like now to hand over the counsel for Mr. Kilson Pond to la continue pouring questions to Kilson the expert. Pour, pour son de Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. C'est la dernière ligne droite. This uh, is the um, last lap in this race. Uh, avant de passer à la phase suivante sur le on, document. Uh, to the next uh, section of one of the hier. documents I presented um, to you yesterday. I would like to backtrack a little bit following que, your answer uh, in which you said that it was Long Norin who allegedly spoke to avec, you about meetings uh, with uh, Kyo Sampan uh, enfin, or aurait, uh, meetings during which uh, Kyo Sampan Pendant la pause, nous avons pu vérifier Spoke et Long Norin, break, effectivement, a témoigné devant cette chambre. Et je voudrais, pour, chamber, uh, pour, uh, uh, pour les besoins du procès verbal et puis également pour record, uh, avoir vos commentaires, M. Chop, say, as well as for your lien, enfin, renvoyé à un extrait de sa déposition, donc c'est la déposition du 8 of, uh, décembre 2011, E1-19.1. Uh, uh, ERN en français 00761-359. ERN en Khmer 00759197. ERN en anglais 00761264. Dans ce procès verbal, voilà la question qui est posée à M. Langnorin. En français, ligne 22. In French, it's on line 22. Avez-vous assisté à des réunions auxquelles étaient présents Nyon Chia ou Kyo Sampan Réponse, and the answer, pas Nyon Chia. Not Nyon Chia. Et je n'ai pas non plus vu de réunions auxquelles Kyo Sampan aurait assisté. Voilà ce que Long Norin a dit euh, à l'audience. So Ma question est de savoir est-ce que vous êtes sûr que c'est lui so qui vous a parlé un, sure de euh, cette Norin réunion ou est-ce que euh, or, enfin, vous ne vous souvenez pas que ce serait quelqu'un d'autre ou or que finalement euh, euh, la source n'est pas, pas claire Pour moi, d'après mes souvenirs, c'était Lang Narin qui l'a dit. Je me demande, et il est toujours possible de mal comprendre. Uh, there's room for misunderstanding on, on such things. Whether Long Narin thought you were asking uh, uh, about um, si uh, a, a, a meeting of officials to discuss official matters, uh, and in that case, de, certainly de, he would not. He would not have been present at which a, a, either Nguyen uh, or Q uh, 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 set out policy decisions. That he was not present at any meeting at which Q Sampan uh, conducted a Ensuite, seminar, a study session. My recollection is that he said he was, but I, 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 I would not go further And on, on this on this subject, you did you did say um, uh, when we discussed this earlier uh, that uh, I, I was not sure where such meetings would have taken place. Um, I, didn't, I have certainly didn't ask about the specifics of that meeting, but all such meetings for foreign ministry personnel took place in the foreign ministry uh, to leave the foreign ministry at that time for officials required special authorization and there had to be a special purpose. So, the meetings I was referring to would certainly have taken place in the foreign minister. Okay, ce sont vos souvenirs. Enfin, je vous, je tenais à vous, à vous à présenter cette déclaration qui a été faite devant cette chambre pour que ça soit bien clair. Four things to be Je vais passer maintenant à un, un autre document que vous avez euh, which, uh, normalement eu euh, le temps de prendre connaissance, qu'il est un peu long, donc ça c'était important que vous l'ayez avant. Mais um, auparavant, je vais faire référence à un, un passage all, de votre 
de votre ouvrage. Alors, pour vous, ce sera à partir... Enfin, C'est la page 356. ERN en français. 00-639-922-922. Et en anglais, 00-396-564. C'est au milieu de la page et euh, c'est euh, un passage où vous parlez euh, des, pro des problèmes entre, de frontières entre le Cambodge et le Vietnam. Vous dites, en mai 1976, des négociateurs cambodgiens et vietnamiens se retrouvèrent à Phnom Penh pour essayer de parvenir à un accord sur le tracé de la frontière commune entre les deux pays. Ces rencontres étaient un préalable à un sommet qui devait se tenir à Hanoï et où l'on devait traiter, signer un traité frontalier. Ça, c'est pour remettre euh, mes questions dans le contexte. Vous parlez donc d'une euh, réunion de mai 1976 et je voudrais vous référer au document E3-221-221. ERN en français 00386175. ERN en anglais 00182693. Et ERN en Khmer 00005. Et le document est intitulé « Étude de la réaction des Vietnamiens au cours de la cinquième réunion le matin du 14 mai 1976 ». C'est marqué aussi « La réunion du comité permanent l'après-midi ». Et la nuit du 14 mai 1967, les participants, camarades secrétaires, camarades secrétaires, camarades Van, camarades Vaughan, camarades Kieu, camarades M, camarades Ya, camarades Chan, camarades C, camarades Tuik. Le procès verbal. Et le premier paragraphe s'intitule « Compte rendu de la cinquième réunion ». Et dans ce PV, euh, contrairement à d'autres PV qu'on peut avoir euh, du comité permanent, c'est très détaillé de qui parle, euh, qui dit quoi. Euh, voilà. Donc là, c'est le camarade Ya rencontre à la réunion. Et voilà ce qu'il dit. Fan Yen s'est exprimé en lisant plusieurs pages d'un texte d'axiographie. Il nous a remercié pour la visite à Angkor. Il était très touché par l'accueil de notre Angkor. Il a dit qu'il avait réfléchi au sujet de notre discours, de la visite et des négociations. Il a dit qu'il y a concordance sur certains points et des différences sur d'autres. Il y a incompréhension des deux parties sur certains sujets. Um, deux paragraphes plus loin, uh, toujours dans le cadre de ce compte rendu, le camarade continue. Concernant la frontière maritime, il a dit qu'il avait examiné nos déclarations du 5 et du 8, mais a fermement affirmé que nous avions tout d'abord accepté ces principes. 3B, alors je ne sais pas quoi... Quoi correspond, à quoi ça correspond Il continue, cependant, nous sommes basés par la suite sur la ligne brévier pour délimiter la, la frontière. Nous avons répondu que cette ligne était incontestable. Ça poursuit, euh, c'est sur l'autre page en français, donc, ERN 00386176. En anglais, 00182694. Et en Khmer, 
En résumé, il faut un paragraphe hein, pour I'm, arriver I'm à la conclusion. En résumé, here. il n'a pas reconnu la ligne Brévier. Il a dit que selon la loi, la ligne Brévier ne s'appuyait sur rien. Il a dit que si cette ligne Brévier était appliquée, ça violerait la souveraineté de son pays. Il ne pourrait pas l'accepter. Voilà ce qui est dit euh, au début de ce document. Ma question pour remettre les choses en perspective, tout d'abord, est-ce que dans son compte rendu, on évoque les réunions que vous avez évoquées dans l'extrait euh, de votre ouvrage que j'ai lu Et si tel est le cas, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'était la ligne Brévier et quel était le problème The Brevier line was ligne the line Brevier, uh, dividing the sea border between Vietnam, uh, the former French colony of, Vietnam, of, of uh, Cochin, China, and Cambodia. Et le and the uh, Cambodians, the DK, wished Cambodians, to make that the basis for the sea border base uh, because it had always been so. Uh, all the borders, as they point out in this document, had been drawn by the French, and uh, the Vietnamese wanted to shift the sea border quite dramatically to give a much larger sea area to Vietnam. Uh, if we read the document, what is interesting to me is that uh, there is a very obvious and strong willingness on the DK side to prevent this becoming a real que cela uh, apple of discord. Ne In other words, de if we can't agree on, dit, on it, si let us drag out the negotiations, uh, let, us, let us try and, and uh, basically keep things calm. At one point, Pol Pot says, In the past, we've had many disagreements. We've always managed to overcome la them. Pot so a the line on the Cambodian side was essentially conciliatory. Côté cambodgien, la ligne était assez conciliante. C'est une question que j'aurais dû commencer par vous poser, mais vous aviez connaissance de ce document auparavant Je devrais commencer par vous demander, vous étiez au courant de ce document avant I think I have seen a Vietnamese summary of it, but I have not seen the original Khmer document. Mais je ne pense pas avoir vu le document Khmer original. Et pour par rapport à la volonté de conciliation que vous venez d'évoquer sur ce point particulier, en tout cas, je voudrais qu'on arrive donc à la fin du document. C'est la dernière page dans toutes les langues. Je donne les numéros, je donne les URL. Uh, 0038619191 en français, pardon. French. En anglais, 00182705. URN en Khmer. And in Khmer. 5 fois 0, 826. Et voilà uh, les conclusions. Alors, Kamara Nguyen dit « Selon moi, le Duan a écrit lui-même qu'ils veulent nous voir deux fois. Ces deux télégrammes parlaient de ça. Il a vraiment besoin de nous. » Kamara, secrétaire, « Donc, nous adoptons, nous adoptons le profil bas. Nous irons donc regarder son film. » Il y avait une proposition d'aller voir un film. « Il n'a aucune raison de nous attaquer parce que nous avons encore un sourire franc. Nous ne l'avons jamais insulté. » S'il attaquait, il ne gagnerait rien, il n'y aurait que des pertes. Donc là, c'est enfin, à propos de ce point-là que vous euh, indiquiez qu'il y avait une volonté de conciliation. Enfin, du côté cambodgien. Not only that. Uh, all the way through this rather do long document, cela, that is the case. And uh, I, I mentioned in my books that the, the, there are other statements livres, which uh, confirm they, they uh, did not wish to, uh, tension to escalate uh, over this issue. Sur la durée, les relations malheureusement ont dégénéré. Nous avons eu en tout cas un témoin qui a expliqué. 
Well, était moins choucrine qu'il avait participé à plusieurs combats le long de la frontière. Donc, uh, ce who point who des problèmes frontaliers était vraiment un problème récurrent uh, tout au long de, 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 de la période, tout au long du régime. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre Am I correct there? Yes, and there was fault on oui. both sides on the land border. Uh, I, I think it can be well established that there were Cambodian DK troops incursions into Vietnam, Il y a eu des uh, and certainly there were Vietnamese incursions into Cambodia. Might I just add one remark? Uh, apropos of this document, because I think it is significant. Um, car cela me uh, Ms. Kyo Sampan attended this meeting, Sampan but did not speak réunion, according to the minutes. Le verbal, and, uh, a pas pris la the, all the others, uh, except for the recorder, autres, um, did speak. And I think that is fairly consistent with other standing committee meetings, minutes of, of meetings, uh, unless autres it were a subject du in, for which he had specific permanent. responsibility. He did not speak on Sauf other subjects, whereas uh, Nguyen no Chia, of course, and Pol Pot uh, did, uh, which fits in with what I, what I have been Chia suggesting at other times in this hearing, toujours. that Mr. Kyu Sampong was not part of the decision-making core. He was present at these standing committee meetings, but he, his role permanent. was not Mais the same as that of Nunchia uh, or de the Nunchia other major participants. Vous aviez devancé ma question suivante, donc well, je vais passer à, à un autre point. Jump the gun there on my next um, question. So I'll go to another point. Dans le cadre des discussions de ces derniers jours, on a beaucoup parlé, vous l'avez so évoqué avec mon confrère de l'équipe de Nunchia, we have a great deal, um, and you mentioned this en parlant des uh, problèmes team, des zones, en parlant des disparités de traitement qu'il y avait entre les différentes zones et uh, en parlant aussi zones. du uh, uh, background, on va dire, des uh, um, responsables and de zones. We've talked about the Hier, interrogé par uh, the zone leaders. mon confrère, uh, uh, on, a par, on a utilisé l'expression « seigneur de guerre ». Vous avez indiqué que euh, son pan avait euh, lui-même utilisé cette expression en expliquant que euh, la plupart des problèmes venaient de là. Euh, et j'ai cru comprendre que euh, vous disiez que c'était sa position à lui, que ça ne... Ça ne ça n'influençait... Ne, ça ne, enfin, ce n'était pas forcément la vôtre. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais euh, pour clarifier de ce point, je voudrais... Euh, lire un passage de euh, votre ouvrage like pour vous from your book. ce sera euh, la page 281, On page 281. et le RN en français est le 00 639 817 Et en anglais, pardon, le 00396-489. Je vais essayer d'aller lentement parce que je veux lire l'intégralité du passage. Donc en français, c'est euh, en bas de page, euh, au milieu du, de l'avant-dernier paragraphe. Voilà ce que vous écrivez. Si des principaux chefs de zone, Rosnim, et Kong Sopal au nord-ouest, Pauk au nord, Neisaran au nord-ouest, Sopim à l'est et Mok au sud-ouest, avaient, et cela n'avait rien d'une coïncidence, commencé leur carrière révolutionnaire sous la bannière des Isaraks pendant la guerre contre les Français. Ils manifestaient la même détermination farouche, la même simplification excessive, la même brutalité et le même mépris de la vie humaine que ces rebelles 30 ans plus tôt. Ils leur ressemblaient également par leur humeur hargneuse, 
et par leur diversité, contrairement aux États communistes orthodoxes où la prise de décision est extrêmement centralisée et l'application des décisions théoriquement monolithiques, le Cambodge des Khmer Rouges était indiscipliné. Cette association d'attributs se révélerait l'un des traits les plus durables du régime de Paul et serait finalement une cause majeure de sa chute. Sur ce point précis, euh, hier, euh, pendant les explications, j'avais cru comprendre que euh, lorsque vous parliez de, des différences de traitement et des, euh, euh, de la discipline, euh, du manque de discipline qu'il y avait au niveau euh, des Khmer Rouges au moment de l'évacuation euh, de, de Phnom Penh, j'ai cru comprendre que vous limitiez euh, ce problème-là à cette période-là particulièrement en disant qu'après il y avait une sorte de unification euh, euh, des choses, enfin en tout cas une normalisation. Euh, et j'ai pu comprendre aussi encore ce matin quand vous avez discuté avec mon confrère que vous disiez qu'il n'y avait pas... Euh, il n'était pas possible de, fin, de, de, de ne pas respecter la discipline. Dans le passage que je viens de, de lire, euh, je crois comprendre que ce que vous dites, c'est qu'il y avait un problème euh, de discipline qui n'était pas limité à la période de l'évacuation, mais que ça s'est poursuivi, et que non seulement ça s'est poursuivi, mais que vous pensez que c'est une des raisons majeures euh, de la cause du chute, de, de la chute du régime. Est-ce que vous pouvez clarifier euh, euh, sur ce que j'ai cru comprendre de ce que vous avez dit les jours précédents et sur ce que je viens de lire euh, de, de ce que vous avez écrit dans votre ouvrage When we were speaking earlier, uh, it was in the context of the, the victory in Phnom Penh and the, and the immediate aftermath. But uh, that was not a one-off aberration. Uh, it was the situation before that, indeed, at the very beginning, uh, effet, the very beginning of the guerrilla war in 1968, the early 70s, it was even more difficult to impose any kind of harmony because of the difficulties in communication. By the mid 70s, I'm talking 73, 74, communications improved and it was easier for the center to lay down its line. But still, uh, the, the central line was conveyed to the zone leaders uh, who would interpret it in, after their own fashion. And that remained the case uh, after, uh, after April 1975 throughout the DK period. There, was, there were considerable variations and great difficulty in harmonizing uh, a policy throughout the country. I've used the term a, a, a general consensus because if you look at Khmer Rouge policy in the various different areas, uh, there were uh, many things in common. There was a basis which everybody adhered to. But beyond that basis, there was great variation. That happens with most communist systems. It happened to a much, much lesser degree, a very small degree, in China. Cela Almost not at all in the Soviet Union, but it does happen everywhere, and it happened to a, 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 a very considerable extent in DK. Mais précisément, en fait, dans le passage que je but viens de vous citer, um, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je lis, hein, uh, contrairement aux États communistes orthodoxes, où la prise de décision est extrêmement centralisée et l'application des décisions théoriquement monolithiques, le Cambodge des Khmer Rouges était indiscipliné. Dans ce passage, moi j'ai l'impression que justement vous faites une sorte d'exception aux États communistes orthodoxes enfin, que vous connaissez par ailleurs. J'entends bien qu'il y a des similitudes, mais là j'avais l'impression que dans ce, dans ce passage-là, ce que vous indiquez, c'est que c'était une exception. Je comprends mal ou si euh, il y a d'autres nuances que vous souhaitez apporter.
I think it's fair enough to say that DK was exceptional in many regards, and that was one of them. There was a degree of unruliness which you did not find in what I've chosen to call orthodox Marxist-Leninist countries. Hier, en évoquant euh, Yesterday, euh, le, euh, la question de la faim comme moyen de pression et comme moyen de pouvoir, we euh, vous, a, vous aviez indiqué que, euh, pour Pol Pot, l'idée, euh, en tout cas selon votre entendement, n'était pas euh, d'affamer euh, les gens, au contraire qu'il avait, pour le développement du pays, il souhaitait que les gens euh, soient à bonne santé et à manger. Et vous avez indiqué que, par contre, au niveau local, euh, c'était euh, effectivement un moyen de pression euh, que les gens avaient, euh, mais que c'était, encore une fois, localement. Donc, si je comprends bien, enfin, est-ce que je peux déduire, et vous me corrigez si je me trompe, que dans ces conditions, euh, il est difficile de dire qu'il y a une politique du PCK euh, de euh, vouloir affamer la population to starve the population. Uh, I would merely repeat that there, there was no CPKP, CPK policy to starve the population. There simply was no such policy. Uh, the policy was that uh, the, they Cambodia wanted as big a population as possible, and indeed, uh, the forced marriages, uh, the, the insistence at the grassroots that couples who had married should produce children, all that was to try to make the population bigger so that Cambodia would become stronger and its production greater. All that is wholly consistent. The, the problem arises when uh, illiterate, uh, very often illiterate, uneducated, uh, low-level officials with few resources except fear have to force a, a large population under their control to go out and work very long hours. Many problems arose, but in practice, therefore, in the end, hunger was used as a weapon to, to exert control at the grassroots. So there's a contradiction. Toujours dans euh, le sens de la question de, euh, de l'opposition qu'il peut y avoir entre le, le centre, enfin les directives du centre et l'application euh, au, euh, au niveau local, euh, je voudrais vous lire un extrait. Euh, du déclaration d'un témoin hein, qui est venu déposer devant sa ch cette chambre, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Miven. C'est tenté que je retrouve le document, excusez-moi un instant. Miven, let me pause a while while I find the document. Alors, il s'agit du PV d'audience du 4 octobre 2012, E1-130.1, ERN, ERN, en français, en français. Hum. Zéro zéro huit cinq trois zéro zéro huit cinq trois quatre cinq cinq four five five URN en anglais en anglais zéro zéro huit cinq trois eight five three trois quatre trois three four three zéro zéro huit cinq un un cinq un pardon c'est en khmer donc mm. euh, en khmer pour euh, pas khmer. mélanger les chiffres zéro zéro huit cinq un zéro zéro un cinq un one five one euh, pour remettre dans le contexte, 
c'est un témoin qui était soldat et qui a dit qu'il a été convoqué par Pol Pot pour avoir une réunion au Wat Unalom et qu'on lui a il reçoit des instructions euh, euh, à ce moment-là. Et il, il dit ce que, ce, que le, ce que Pol Pot lui explique à ce moment-là. La question, c'est, au cours de cette then. réunion, avez-vous avez so reçu des instructions is, meeting, sur votre transfert vers Privilir Il répond, avant de partir here, pour Privilir, je l'ai écouté says, parler Prairie, de la situation qui prévalait I dans la zone Est. En outre, East il m'a demandé de la situation August, de Privilir parce que là-bas, des gens avaient été arrêtés et il y avait des gens qui étaient affamés. À Siemrep aussi, la situation était semblable. Des gens avaient été mis en prison à cet endroit-là. Question. Qu'avez-vous été chargé de faire à Privilir Pourquoi deviez-vous y aller Réponse. Tout d'abord, il a demandé à Tassong, c'est le supérieur du témoin en question, d'aller à Siemrep pour enquêter sur l'emprisonnement de certaines personnes. Ma propre tâche dans la province de Privilir était d'enquêter sur l'arrestation et l'emprisonnement de certaines personnes pour déterminer si tel était bien le cas. En plus de cela, j'ai été chargé de m'occuper de l'envoi de marchandises vers Privilir et plus précisément de vérifier si ces objets étaient arrivés à destination. Donc, dans euh, cet extrait de déposition, so in that après, on en conclut ce qu'on veut, mais apparemment, d'après les déclarations de it, but uh, M. Uh, Mivon, uh, Pol Pot demande d'aller aller dans une région parce qu'il aurait entendu des choses qui se passent et qu'il voudrait savoir exactement ce qu'il en est. Est-ce que cet exemple-là uh, ne n'illustre pas uh, justement ce qu'on disait par rapport aux disparités de zones et de régions et sur le fait que ce n'était pas toujours simple uh, pour le centre de maîtriser uh, ce qui s'y passait. I, I je With pense respect, pas I don't think it shows disparity. que cela uh, montre des a desire on the part of, of the central leadership to know what was happening in the zones. Now, you can say that shows um, a lack of faith in the orthodox oui, communication channels because uh, he could have asked the zone leadership to report to him. Um, But I, I don't think it's unusual that Mais a leader would send a, an, a mission to investigate. It's a little bit like what we were talking about Kusampan earlier when he was sent on delicate mission to find out what sensible, was happening in the provinces. This seems to have been a, a practice of Pol Pot. En province. Apparemment, Pol Pot fonctionnait de cette manière. Uh, si je ne m'abuse, uh, uh, Monsieur Short. Lorsque nous avons discuté Mr. Short, des missions sensibles et des déplacements en province, vous n'aviez pas euh, d'exemple particulier à me donner et euh, c'est une supposition de votre part. No, it wasn't an assumption. It non, was, it was, uh, I went as far as I could in characterizing pouvais, that. Uh, when cela. Pol Pot was in Ratanakiri, he sent his wife Q Connery, who was then in, in good health, on investigation santé, missions to other provinces. So th provinces. this was, this was a, a, a way Donc, of operating that goes back quite far. Qui remontait à assez longtemps. Et savez-vous dans quelle province you know, uh, que Sampan se serait rendu à la demande de uh, Pol Pot Et de qui avez-vous appris ces informations Who gave you that information? I think we discussed this this morning, and I gave you my source, who was uh, Suong Sukun. Uh, I certainly discussed it with. 
J'en ai en tout cas parlé avec Pipun. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. The matter of Kusum Pon reporting back is in Duke's testimony. So those were the sources for that. Du témoignage de Duke. Voilà donc les sources. Du témoignage de Duke que vous avez écouté, c'est ça, sur enfin en audio, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça. Audio recording of this of this testament. Is that what you're speaking about? I misused the word testimony. I said that explained this morning that Dirk had given a number of interviews before his arrest, which formed the basis for a book which was published. And I had access to the transcripts, the complete transcripts of those interviews. That is the source, my source, for saying that he spoke about this matter. Okay. Je poursuis hein, sur hein, la suite. J'en arrive bientôt au terme. <rire> Je tiens à vous rassurer de euh, mon interrogatoire, puisque mon confrère hein, Kong Samon a Because quelques questions également à Kong vous poser. Samon, will also have a few Je voudrais to en venir maintenant à like euh, des prises de position publiques que vous avez eu à prendre dans le cadre. De, du Kampuchea démocratique. Euh, je pense qu'on vous a remis également dans le classeur deux articles. Un qui est ancien. Qui date. Euh, qui est euh, du Phnom Penh Post. Euh, un article du Phnom Penh Post, donc euh, numéro euh, 9, barre 23, Post, 9 /23, 10 ou 23 novembre 2000. The, le document, 2000, le RN du document est le 00 842 E, je ne sais plus si je vais donner la code générale, E, 226.1.1.1. Dans cet article, qui est un, c'est une interview. Euh, non, c'est pas une interview, pardon, c'est un, une tribune. On peut dire ça, c'est une tribune qui est intitulée intitulé, « L'avocat du diable, il ne, devrait, il ne devrait pas y avoir de procès contre les Khmer Rouges ». Je prends simplement un extrait. Let me just read out an excerpt. Euh, le RN en anglais, RN, euh, uh, je, crois, je ne crois pas qu'il y ait euh, de traduction en Khmer, je vérifie. Mais le RN en anglais est le 00839943. Et... Voilà ce que vous dites au cours de cet article. Donc, il est long. Hein. Je prends un extrait. Je vous demande de commenter. Pour autant qu'il voit jamais le jour, un tribunal international créé pour juger les anciens responsables de Khmer Rouge n'aura que peu, voire rien à voir avec la justice. Sa seule mission sera d'exercer une vengeance judiciaire, de satisfaire les intérêts de la bureaucratie onusienne et d'apaiser une bonne fois pour toutes le malaise politique des États-Unis. Première question. Euh, un, euh, jugement, euh, une position euh, euh, dure. Euh, dans quelles conditions est-ce que vous avez euh, écrit cette tribune et euh, pourquoi The President, Mr. Expert, please hold on. Mr. Prosecutor, you may proceed. Your Honours, I have to say it's disappointing given the Defence's request for extra time to see them going into these completely extraneous matters. Um, with utmost respect for Mr. Short's expertise and, and years of experience, uh, this is neither a matter that is within the scope of, of this trial, um, nor is it a matter on which his expert opinion can assist your Honours. 
et en tant qu'expert, il ne peut pas nous aider là-dessus. Il n'y a aucune pertinence. La question doit être refusée et ma conscience doit dépasser à des sujets pertinents, d'autant plus qu'elle a demandé un temps supplémentaire. Pour répondre rapidement, Monsieur le Président, je rappelle que c'est un document dont nous avons demandé le versement en preuve dans le cadre de la comparution de Monsieur Short. Je n'ai plus le numéro de la requête, je peux la retrouver. Ça a été accordé. Uh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est quand même important de rappeler que M. Short n'est pas un témoin lambda, il est venu comme expert de la Chambre pour éclairer la Chambre et on peut lui demander, oui, on peut lui demander son opinion, c'est ce que nous avons fait les quatre derniers jours. Donc je pense que c'est un point extrêmement important, ça démontre où son indépendance, où sa liberté d'esprit. Et c'est important, je pense, dans l'évaluation que vous aurez à accorder à son témoignage devant vous, que vous puissiez aussi avoir ses positions sur la procédure et sur le procès dans lequel il est témoin. Je pense que ce n'est pas un problème et c'est d'autant moins que ce, cet article a été accepté enfin, par vous dans le cadre d'une de, demande d'une requête de nouveaux documents. The president, the objection and grounds for objection by the prosecutor against the last question posed by the defense team for Mr. Kilsen Pond is well grounded and uh, this question is not relevant to the facts, particularly to uh, it does not fall within the scope of the expert's expertise. So the uh, counsel is directed to move on, and the expert uh, needs not respond to the last question uh, posed by the counsel. C'est bien dommage, mais je, je continue, uh, Monsieur le Président. Dans un document euh, dont la Chambre a également accepté le versement en preuve, E271.2, euh, ça c'est une interview que vous avez donnée euh, toujours au Phnom Penh, au Phnom Penh Post euh, le 7 mars 2013. Et, euh, qui euh, est intervenu au moment où vous êtes venu pour la première fois euh, Which, uh, pour euh, témoigner. Uh, L'état médical de Yang Sari à l'époque avait euh, empêché euh, And, uh, la know, tenue de l'audience. Well, vous indiquez, say, alors, euh, le RN, pardon, ERN, en français, 00-894-870-0. Et 00-894-302. Et je cite un paragraphe me, uh, où um, vous... Um, évoquez le cas du Rwanda et vous faites un parallèle euh, notamment euh, avec euh, euh, la question du processus de réconciliation et voilà ce que vous dites. Je ne sais plus si j'ai cité le RN en anglais. Euh, au cas où, je le recite, 00894-302. Vous dites, au Rwanda, où la haine était plus profonde et plus ancienne qu'au Kampuchea démocratique, parce qu'elle était d'origine ethnique, il y a dans l'ensemble eu un processus de réconciliation, il a porté ses fruits. 
il y a eu une sorte de procès par les, les communautés villageoises et tout le, monde, tout le monde a été obligé de s'y soumettre et pas seulement quelques personnages symboliques. Et le résultat est que vous n'avez pas ce que vous avez au Cambodge ou que Sampan, Yangsari et Nonchea se retrouvent devant le tribunal et où tous les autres, tous ceux qui ont procédé au massacre, vivent à côté des familles de ceux qu'ils ont tués dans les villages. Je voudrais mettre ce, cet extrait Now, like, de votre interview en lien avec la vidéo qui vous a été montrée hier par M. le coprocureur. Co vous avez indiqué dans cette vidéo, là je cite de mémoire parce que je n'ai plus euh, video, la transcription, mais que vous estimiez qu'il fallait aussi euh, parler de la responsabilité, donc vous parliez des intellectuels, et puis vous parliez aussi des cadres euh, et des gens au niveau local, des districts, euh, des zones, etc. Vous disiez qu'il y avait un besoin euh, de parler de la responsabilité aussi. Est-ce que je vais tort ou j'ai raison de mettre euh, ce que vous avez dit dans cet article-là, ce que vous avez dit hier euh, dans la vidéo que nous a montré M. le coprocureur de votre euh, conférence euh, euh, je ne sais plus dans quelle université c'était mais est-ce que euh, c'est dans le même sens que vous êtes intervenu Le Président, Mr. Expert, please hold on. Mr. Prosecutor, you may proceed. Again, Your Honor, is completely irrelevant, completely irrelevant to the issues before you. Comparative analyses of transitional justice mechanisms between Rwanda and Cambodia might be appropriate for a conference which my friend and I can attend together, but not for this trial. The question should not be allowed. She should be directed to move on. J'en suis à la fin de mon interrogatoire, mais well, uh, je tenais à terminer de la même But façon que M. le coprocureur a terminé hier. As, uh, si M. le coprocureur a pu parler de d'une conférence, alors là précisément c'était même l'extrait d'une conférence, moi je parle de propos directs euh, tenus dans un journal, mais ils se répondent et je pense que j'ai vu monsieur l'expert, euh, monsieur Short hocher la tête, donc je pense que je ne vois pas en quoi, parce que c'est moi qui pose la question aujourd'hui sur un thème général, sur les conclusions euh, que euh, l'expert tire sur euh, comment, euh, qui juger et quelles sont les responsabilités euh, qui sont en cause dans le cadre du fonctionnement du euh, Campuchia démocratique. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas, moi aussi, poser la question. C'est un éclairage qui, encore une fois, est utile à la Chambre, utile dans la manière d'apprécier euh, le, le travail de l'expert, et utile également parce qu'il pose un problème de responsabilité, et que dans le cadre de ce procès, on est en plein dans la responsabilité. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas poser cette question, et je demande à la Chambre d'autoriser le, 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 le témoin à euh, Répondre, uh, et uh, j'en aurai terminé le président. Le président. The objection and grounds for objection by the prosecutor is appropriate. This question is not relevant. La question The expert is directed not to respond to the last question posed by counsel. Et bien sur cette note négative, j'en aurais terminé, Monsieur Short. Et je vous remercie d'avoir eu la patience de répondre à mes questions. Good afternoon, Mr. Philip Short. I am Kung Simon. I am the National Defense Counsel for Mr. Kilsumpon. I only have a few questions just for um, clarification on a few things that you have uh, testified over the last few days. My first uh, point, I would like to ask you for clarification on your statement uh, to the question uh, posed on the 6th of May. At 
hour when Judge Cartwright asked you concerning Mr. P. Poon. Vous interrogez au sujet de Monsieur Pipoun. I would like to read out uh, this segment. You say uh, you refer to a document as a reference based on the uh, confession stored at uh, the uh, DC CAM and the archive of the Documentation Center of Cambodia. And my recollection is that uh, there were two, three or four uh, references uh, concerning the meeting of the uh, permanent committee in 1973. And I also received uh, the information uh, from meeting with people and concerning the uh, meeting of standing committee from 1973, 74, and 75 over the three-year period. So just a point of clarification. The meeting that people uh, mentioned la that it was a standing, uh, com uh, the central committee rather, that you uh, told the court on the 6th of May. Was it a meeting of the uh, central committee Vous or a standing committee? Ciné. Just, uh, just Alors, a point of clarification si on this. I think there was some confusion uh, over that uh, exchange because uh, there, were, there was discussion of 73 and it should have been 74. This was the Central Committee meeting in which I in my book said was in September 1974 and in fact uh, one of the council uh, produced a, a revolutionary flags article showing it was in June 74. Uh, people spoke of September, clearly it was in June, but it was 74, not 73. So far as I know, uh, I, I have no recollection of a Central Committee meeting in 73. It was in 72 and 74, but not, I think, in 73. Again, I would like to know whether or not uh, there was a confusion in the uh, statement of P. Poon concerning the meeting of a standing committee and a central committee. Was it a standing committee meeting or a central committee meeting? It was a central committee meeting. Thank you. Question. Merci. Did you ask Mr. P. Poon when the uh, Central Committee was being held? Uh, where was uh, Mr. P. Poon? Où il se trouvait au moment où se tenait cette réunion du comité central. He was present. Uh, it was in the village of Miak. Il était présent. C'était dans le village de Miak. And he was he was there. Et, he was uh, not part of the discussion because he was not a central committee member. But as a as a bodyguard and an aid to Pol Pot, he was he was there Pot, when the meeting took place. Lors de la tenue de cette réunion. Thank you. I believe uh, that Merci. you understand the nature of secrecy of the uh, Central Committee avez, uh, of the Khmer Rouge uh, at that time. So did you ask uh, Pipun how uh, he had derived the information about the Central Committee? Because in his capacity as a security guard or bodyguard, uh, he had to uh, be somewhere away from the meeting room. I, I was wondering how he could come to know what was going on in the meeting. The Jirai bodyguards were the most trusted. Uh, of those around the central leadership. And they had uh, access which others even of higher rank did not have. Uh, I, I have no doubt that uh, people was not only present uh, at the place where the central committee met, 
um, but uh, he was able to get access to the information which was discussed there. Uh, the, these people were in a uniquely privileged and uniquely trusted position. Can you tell the uh, position of uh, Mr. P. Poon uh, in 1974? Uh, Mr. President, uh, Mr. Expert, please hold on. Mr. Prosecutor, you may proceed. Uh, I should have objected earlier, but I do object now. This is a repetitive question. We've heard it asked and answered at least one, twice so far. Uh, again, we're in extra time. Council have asked specifically for extra time because the experts' evidence is so expansive and vast and complex for them to manage. And now they're returning to the same issues that we've been hearing questions and answers about and asking the exact same questions again. I would like to respond to the objection by uh, the prosecutor. I believe that this question is not repetitive because um, the statement of the expert earlier on, uh, he uh, said that uh, Pi Poon uh, changed his position over time. So he was the messenger bodyguard, an aide, and then the uh, security head. So I was not quite sure uh, with uh, uh, this statement. That's why I asked for a very specific clarification as to what uh, position he held uh, back in 1974. The president. The objection overruled. Uh, the expert is uh, directed to respond to the question by counsel. At that time, he was a bodyguard. Um, bodyguard, I, I think, in Pi Poon's case, was perhaps not a sufficient description. Uh, it was a little bit closer to an aide de camp, uh, to use a French term. That is, a bodyguard who was had a, a slightly more general role as a helper for uh, the secretary for for Pol Pot. Thank you. Question. Merci. You also. Uh, you, uh, I would like to know whether or not you ask people concerning the numbers si of uh, participants of that particular meeting. Yes. Um, oui. I think I, I give a, an indication of who was present Je in my book, and that would certainly have come at least in part from him. Et ces informations, je les aurais eu de sa part, en tout cas en partie. Thank you. I would like to now turn to a different point. Your, uh, in your uh, testimony on the government institution uh, subordinate to the Democratic Cambodia government at that time, uh, you told the court that those uh, institutions were powerless, they were symbolic also. So, so was it fair uh, to summarize from what you say that all the ministry uh, were powerless uh, at that time, or there were certain ministries who were actually powerful and others were just not that powerful also? There were ministries that had power. Uh, I think we have to distinguish between the, the, the period before 75, when the ministries were non-existent, they were purely names uh, which related to no real institutions. And after 1975, and particularly after 1976, when the ministries were created as, as real uh, working organisms, uh, the defense ministry and uh, the foreign ministry being by far the most important, uh, the social affairs ministry apparently was, I say apparently, uh, according to the sources I've been able to consult, under Ying Tirit was substantial, it had a number of workers. 
but none of these uh, were policy making organs. Uh, policy was made by the party, and unlike in other systems where ministers attended regular cabinet me meetings, that simply did not happen. Uh, there, were, there was no system of regular cabinet meetings. Thank you. La Défense, merci. You also told the court about the role of Mr. Kyu Sampon, which was the president of State Presidium. Looking at the uh, office Mr. Kyu Sampon held at that time, uh, what was the operating authority of this particular office? You are referring to his role as head of state? L'expert, vous me demandez, vous faites référence à son rôle en tant que chef d'État. I am. I would like you to enlighten the court on the the reality of the power that Mr. Kusumpon held in his capacity as the president of the state presidium during the Democratic Cambodia. Pendant la période du Cambodia démocratique. To use the term uh, figurehead is perhaps uh, too, too much shorthand, but the president, uh, the head of state of Democratic Kampuchea, had no power other than that which uh, the party chose to, to delegate to him. Uh, it, uh, like, the, like the government, so the head of state, had no uh, autonomous power of his own. All power was held by the party. So if you're saying, did Mr. Kusampan as head of state have any decision-making power, uh, the answer surely is no. Thank you. On the 7th of May, at uh, 15, 07.56, when you were asked by the prosecutor concerning the um, withdrawal of Mr. Q. Sampon from uh, any uh, decision making uh, bodies. You told the court that Mr. Kusumpon had never withdrawn himself from any decision-making uh, uh, moment. Do you still recall saying that uh, during your testimony earlier? I'm sorry, I'm not quite following the question. Withdrawn himself from any decision-making body? Perhaps the, the translation is problematic. Well, I would like to read uh, this uh, record of uh, transcript again at hour 15.07.56, the question asked by the prosecutor. I have a question concerning Mr. Kilsampong, according to your research. Did you uh, encounter any evidence that Mr. Kilsampong had any dissenting opinion or disagreement so that he excused himself from any decision? Uh, and in your answer, you said no. no. And you went on. I knew that he never disagreed uh, with anyone and he Je never excused himself from any the decision uh, any decision and uh, he had uh, a relation with other do you recall this so i would like to uh, expand on this issue pour aller plus loin. did you know any matters uh, that Mr. Kilsampon was involved in uh, decision-making with any state organs or uh, the decision 
by his own discretion. Pour prendre des décisions, ou y avait-il des décisions qu'il pouvait prendre de son propre chef That depends on how you use the word involved. Uh, as we have Cela seen, he was present at standing committee meetings. Uh, he was a member, I would think important, others would say less, of the general office, which was the transmission belt for those decisions. Uh, he, he was party to those decisions. Even if they were not made by him, he never objected, which I agree would have been very difficult to do because he would have put himself at risk. But he didn't object. He embraced uh, all the decisions which were made by uh, the DK authorities, by the CPK. In that sense, he was party to them and he never dissented from them. Council, may I seek uh, further clarification Question. on this? Is it fair to say Mais that you do not have any specific documents to prove that uh, Mr. Kyosompong involved in decision making on any policy? During that time, is it fair to say that? Époque. There are many documents to prove that he was party to the decisions made. I am not aware of any documents which show that he played a decisive part in elaborating those decisions or the policies. Um, I, I think this is slightly a semantic problem. Uh, if you are party to a decision, that in itself means you are you are in agreement with it, uh, that you uh, accept uh, the, the, the policy line which emerges, whether or not you personally have contributed to the making of that decision. Council, someone, I thank La you. Défense. I am mindful of the time. I would like now to move Merci, to... Je sais que le temps avance. Document E3, stroke two, E3, two, E3, E3, two, and with Mr. President's leave, I would like the document to be handed over to the witness. The President, uh, indeed, uh, you may proceed, and court officer is now directed to bring le the document to the witness je vous en prie, for examination. So, Kung Sum On, Mr. Witness, uh, this document has been discussed uh, at length already, but I have a few questions uh, to discuss on this. The topic of this document is uh, the minutes of the meeting on the 8th of March 1976. There were two items, one about the election and also the situation in the North 106 and 103. I would like you to go through the document with me regarding the report by Comrade Ham. You said Ham was killed some Ham. And in this document, uh, you see the five dashes, and they were about the policies regarding the election of 1976 and the methods of voting and also the, either, uh, the other criteria regarding um, how people can stand for a such election and also uh, method in the uh, propaganda process. And uh, my question to you is, how can you prove that uh, these matters uh, or in this report was part of Kill Some Pawns report or writing? How could you be so sure on this? 
Uh, are you asking how you can be sure that Comrade Hem was in fact Q Song Park? Or how can you be sure that this minute is a reflection of what happened at the meeting? Uh, that not uh, my question and I indeed uh, recognize that uh, you testify that Kilson Pond and Ham were the same person. But I would like uh, to ask you about the content of the report uh, uh, that uh, written by Ham in these five points. I was, ta I was talking about the election on the 23rd of March, 1976. So what kind of principle was, uh, were reported uh, by Kilson Pond? Did you conduct further research uh, to have these des recherches content cross-checked? Uh, cross-checking, as we discussed earlier, is very important parlé, when it is possible. If there are no sources to cross-check with, si then one has to rely on the source, only sources which exist. Uh, we do know that Q. Sampan was responsible for elections because there are other documents which speak of that. Uh, we know that the elections took place because there are broadcasts by Radio Phnom Penh about them. Uh, the, uh, it is, would be natural that Q. Sampan would be responsible because he was responsible for relations with, uh, with Sihanou for a united front work. Um, the elections themselves were part of, of, I can only describe them, as part of a facade of respectability which the DK regime uh, created uh, for the outside world to think that it had uh, the ordinary institutions common to every state. Uh, significantly, the, the parliament only met, as we've discussed, once. Council, thank you for this clarification. I would like you to also move to the second point, which is about the further opinions and expectations of Ankara. Can you please explain to the chamber who Ankara would refer to here? À quoi l'expression Ankara fait-elle ici référence? The CPK. Réponse. The organization, which was another uh, reference, another way of speaking of the CPK. Council, thank you. Question. You indicated that it's the CPK that refers to Anka, but here, do you believe that it is an individual was talking here rather than the party itself? The president, uh, Mr. Expert, could you please hold on in international court prosecution? The question is repetitive, it is leading. Uh, he asked the question, he got an answer, he didn't like it. So he puts words in the expert's mouth. This should not be allowed. We object de l'expert, cela ne saurait être autorisé, d'où notre objection. La défense. This question was not leading. I am citing from the document uh, which reads that further opinions and explanations of Anka and it is unequivocal uh, that uh, Anka was mentioned here, and since the expert is right for us, it would be best uh, for him to shed light on this. Bon de de nous des the President. 
le président. The objection is appropriate and L'objection sustained. est dûment fondée. Elle est donc retenue. Mr. Short uh, is now instructed not to Monsieur respond Short, uh, to the question. And counsel, uh, your posée, times ha- have already been used. Uh, le temps qui vous était counsel, imparti, uh, c'est à présent. Uh, on, Mr. Mais, President, may I please ask uh, for on. just two Monsieur or three le more minutes? Uh, pourrais-je disposer the de deux ou trois minutes uh, en plus? How much time you would need, but we will uh, grant you just three minutes, but have one more question, and we will conclude the session question. today. Après quoi, Council, nous thank you, Mr. Défense. President, Merci, indeed, Monsieur for this. President. Mr. Short, uh, please um, Monsieur Short, look at je vous prie the content of this document again, again, point number two, further opinions and explanations of ANCA. And there are Avis subsections, et section A, Il y a B, C, and a, B, C, D. Et D. Had you reviewed or examined this uh, content of the document de ce before? Document auparavant? Yes, I have. Réponse. Oui. Ba Somokon. Council, thank you. Question. Can you also tell the chamber your understanding of the content Comment comprenez-vous in these four le sub- contenu points? de ces quatre well, very briefly, because time is Réponse. pressing, um, très bref, car he says le temps uh, he, uh, in this case certainly being Pol Pot, il dit who is que lui, speaking, en the secretary, sûrement Pol Pot, uh, le secrétaire Anka, de l'Ankar, that the world is waiting and watching us. Que le monde attend et nous regarde. Is, this is something necessary to show the world that as he put it, puts it, we are not wild and disorderly. Il le dit que nous ne sommes pas and he also says later on, uh, don't let them see that we are deceptive and our assembly is worthless, ne pense pas uh, que which nous is uh, singularly true. The whole purpose of this assembly was to L'Assemblée impress the outside world with the seriousness of the DK state. Pour lui faire croire que l'état du compte démocratique était un état sérieux. Council. Thank you. Question. I would like uh, you to also look at uh, the part concerning the report to the base by Comrade Ham and the explanation of the opinions by Ankar ainsi que la partie and relative à l'opinion de l'Ankar. Can you explain this uh, to the chamber your understanding of this? Quelle est votre compréhension de cela? We are, we are talking about um, uh, the existence of spies on the Thai border. Is that the section you're referring to? Espions à la frontière thaïlandaise. Est-ce là la partie qui vous intéresse? I don't draw any particular uh, conclusions. Je uh, the, the report speaks of uh, Comrade Hung is, is reporting in terms of the agricultural situation in his, his region, region and then the relations with Ensuite, Thailand. Council, uh, I apologize uh, for interrupting. Excusez but uh, I would like you to compare the five points Il y a as I uh, indicated uh, and also the point and the 
Point number two, from A to D, could you compare the Et content dans of these two portions? De A à de D, il y a une autre the two portions of the report, the, 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 les deux parties du rapport? Well, uh, the, the first les deux section du rapport? is bon. entirely devoted to the elections, and the next section uh, is devoted to problems of various kinds in, in the provinces, in, in, in the regions. Dans les régions um, et provinces. And I think that is Again, normal enough. Uh, a standing committee meeting would discuss normal. various subjects. Pour eux, and le comité uh, permanent, uh, it dans ces réunions, il went, parle de différentes de de questions. Et c'est le cas ici. Ensuite, il est question de la politique um, so étrangère. I, I'm, I'm not understanding quite what you're <laughs> trying to get at, so I apologize. What do you want bah. me to comment on? Sur quel point bah. voulez-vous que je fasse des observations? Council, thank you. I believe that uh, perhaps uh, my message uh, was not properly conveyed. I already asked you a few questions regarding point number one, which uh, is about the report by Comrade Ham, and there were five subsections. And second point here is regarding the further opinions by Ankara. See, Ham um, vous le voyez, a report Ham comprised of five sub-points and very brief. But when you have it compared with the si opinions, uh, for the opinions by Anka, you can see uh, it was rather lengthy and more substantive. Et plus more specific plus than the report uh, made by Comrade Ham, Le rapport which du camarade Hem, uh, lui, were rather est broad moins précis. and Il est plus general. they were more like the headings of items to be discussed uh, regarding election. Une there, liste it lacked specificity in, in a such uh, matter. Moins That's why we would like détaillé. you to make comparison between these two que vous um, uh, portions. Les deux no, now I understand and I do apologize for not having been quicker to see it. Um, I, I think this is the nature of minute taking, especially at the uh, standing committee meetings. Uh, there are five broad headings for Comrade Hem, what he reported on. He may well have reported for 20 minutes uh, or half an hour, I don't know. Um, but he certainly would have given a, a fairly detailed report on these four, five items. But to the minute taker, what was important was uh, Pol Pot's comments. That is why they are in much greater detail, because uh, Pol Pot's comments are in the nature of instructions, guidelines for how the elections are to be carried out. Uh, so Surely Pol Pot was more Donc, important than Comrade Hem and warranted much Pol Pot more était space. Plus important que le camarade Hem et qu'une partie plus grande du Mr. rapport lui um, était ainsi consacrée. Thank you, Council, and thank you, Mr. Short. Le président. Your testimony Monsieur Short. now is complete, and you are Votre now déposition excused. À présent fin. Vous pouvez disposer. The court is very grateful indeed La Chambre to vous your attendance. Très reconnaissante It has been four days already, and uh, we note how very difficult this has been Nous for you, que cela as a été you had been bombarded vous, with questions. Vous avez été But the Chamber trusts questions. that your testimony helps ascertain the truth. La Chambre est convaincue que At votre déposition time, contribuera à la again, manifestation de la vérité. Wishes to thank you very much Une fois de plus, and, uh, we merci wish beaucoup. You all the very best. And in particular, Bonne safe travels home. Et bon Court officer is now directed to assist with the vessel unit to ensure that Mr. Philip Short is returned Veuillez to his place safe and les sound. Nécessaires pour que le Today, hearing now comes lui, to end, the chamber will adjourn now, and the next fin. sessions will be resumed on La Monday, the 20th of May, at 9 p.m. Thank you.
Et, um, à 9h du matin, Monday, the chamber will ce jour-là, be la Chambre entendra la déposition du témoin TCW 253, lequel sera interrogé en premier lieu par uh, l'accusation, après quoi viendra le tour des autres parties. L'accusation disposera d'une demi-journée. Les lawyers for the civil avec les co-avocats and the defense counsel will principaux have pour les parties civiles, la défense disposera également d'une demi-journée. Agent de sécurité, Mr. veuillez conduire and M. Kiosampan et Nwanchea au centre de détention and have them et les ramener to the by 20th of May le 20 mai 2013. When Mr. Nwanchea is directed the order to be transferred only to the devra être conduit à la cellule temporaire, à partir de laquelle il pourra suivre l'audience par liaison audiovisuelle. L'audience est levée.